the ship has reached the shore. El barco ha llegado a la costa, decía Renalí, presidenta de las negociaciones para el Tratado de los Océanos y que anunciaba entre aplausos este domingo en la ONU. Allí también ha estado Greenpeace España. Cinco rondas de negociaciones y una nueva. Por fin hoy se ha acordado el texto que va a formar la futura constitución de los océanos y que va a permitir proteger al menos el 30% de la alta mar antes de 2030. Eso significa que ese 30% de los océanos no se podrán tocar ni generar en ellos ninguna actividad económica con el fin de proteger su biodiversidad. Lo que hace es que las protege y las blinda como un método de supervivencia de los océanos para la biodiversidad de los océanos y para luchar contra el cambio climático donde los océanos tienen una gran parte en la lucha y en la absorción de carbón. Hasta ahora las aguas internacionales no tenían jurisdicción clara. Además se establecerá un mecanismo para distribuir de forma igualitaria los recursos genéticos marinos entre países pobres y ricos. Y este ha sido uno de los principales escollos. Los países se pongan a trabajar para establecer estas áreas marinas protegidas en, en, en aguas internacionales. 193 países que se han puesto de acuerdo. Ahora falta la segunda parte, que el texto se ratifique. A partir de entonces no habrán excusas y se darán las herramientas necesarias para que los gobiernos trabajen juntos.